The last thing we learned from the seven days of creation. La última cosa que aprendemos de la historia de la creación. Is it shows us how to live. Nos muestra cómo vivir. Rest is what we need to do. El descanso, el descansar, los que es lo que necesitamos hacer. Uh, as we rest in God. Uh, mientras descansamos o reposamos en Dios. And trust Him to provide. Y confiamos en su pro pro provisión para nosotros. As well as uh, understanding that we are created for Him. Y entendemos que somos creados para Él. All of creation rests. Toda la creación puede descansar. So as we as humans. Entonces, mientras nosotros como humanos. Rest in God. Descansamos en Dios. Creation can rest in God. Lo demás de la creación puede descansar en Dios. And God's perfect order. Y el orden perfecto de Dios. Works. Funciona. Uh, and creation is good or very good, y as en, God called it. Y en ese sentido, la creación es bueno, muy bueno, como Dios dijo en Génesis 1, uh, 31. But God gave us the ability to choose. Pero Dios nos dio la capacidad de escoger. If we had to follow him and love him, it wouldn't be true love. Si fuera absolutamente necesario, uh, como sin opción de amar a Dios, como en una manera obligatoria, no iba a ser o no va a ser un amor uh, verdadero. In that, God took a big risk on us. Entonces Dios dio a nosotros la capacidad de escoger si vamos a amarlo o no. Y en ese sentido Dios arriesgó, no, sí, arriesgó mucho. Um, the, the risk he took was being with us in relationship. El riesgo que él tomó o corrió fue de estar en relación con nosotros. Which is what we see in the second chapter of Genesis. Y eso es lo que vemos en el segundo capítulo de Genesis. Which isn't just a, another look at creation. Que unas personas piensan que el segundo capítulo de Génesis es solamente otra perspectiva de la misma historia de la creación. Pero hay más de eso aquí. But it introduces the third chapter of Genesis uh, when that relationship breaks. Sí, el segundo capítulo de Génesis introduce en una manera, en un sentido, la, el interés de Dios en relacionarse con nosotros y eso pone una buena introducción al tercer capítulo de Génesis sobre la caída de esa relación. En Génesis 2:16, en Génesis 2:16, we see the first rule that God gives to man. Vemos el primer, la primera regla que Dios uh, dio a la humanidad. And that is that man cannot eat from the tree in the garden. Es de no comer de ese árbol específico en el huerto. And it wasn't because God needed to be in charge. Y Dios no dio esa regla basado en la necesidad de Dios de estar encargado. But that if we ate from that tree, we would be in charge of our own lives. So. Okay. How did that fit with what you said that he didn't give it to us because he needed to be in charge? Um, so because he needed to give us the chance to choose to be in charge. Is that the other way? Um, because. Momentito. <laughs> and we can't pause the video, unfortunately. Okay, that's fine. Um, For you English speaker, speakers with my software, we can't pause the video, so we have to do this talking live. Para ustedes hispanohablantes, en mi software, no puedo pausar el video, entonces necesitamos conversar en vivo con ustedes. Um, God was protecting us from uh, seeing what he saw. Their eyes were opened when they ate. Okay. It was a protection. Okay. Eh, la, la primera regla, eh, muy buena la idea, la primera regla de no comer de ese fruto era... O fue basado en el amor de Dios para con nosotros. Él quería protegernos de tener conocimiento perfecto. Uh, porque no, como humanos, no estábamos o fuéramos o éramos en el puesto 
de manejar todo eso, todo ese conocimiento. Uh, entonces Dios dio la regla no con una necesidad de estar encargado, sino una, una, un deseo de protegernos. But, eh, la regla fue basada en su amor para con nosotros. So the tempter or the snake Entonces, el tentador, el serpiente, was not trying to get Eve to do something wrong. No estaba tratando de causar a Eva de hacer algo incorrecto. He was saying that God is holding out on you. Eh, en reverso, él quería decir a Eva que Dios está uh, guardando algo de ti. That God knows something she doesn't know. Dios tiene conocimiento que tú no tienes. And he was mean for doing that. Y Dios es muy cruel por hacer eso. Fue la base de la tentación. He says, you can be like God. Tú puedes ser como Dios, el tentador dijo a Eva. And she believed him. Y ella lo creó, creyó. And the, the text shows us that Adam was there too, and he believed as well. Y el texto nos, nos muestra que Adán estaba allá también, y él creó lo mismo. They didn't, oh. uh, they didn't want to rest and trust God. They wanted to be their own God. Okay. El punto relacionado con el punto anterior. Ellos, Adán y Eva, no querían descansar in Dios, no querían confiar en Dios. Uh, what was the what your last phrase? Uh, they wanted to be God. Querían, they didn't trust in God. They wanted sí, to be no God. No querían confiar en Dios, querían ser Dios. So, the tempter Entonces, el tentador promised them knowledge. Les prometió conocimiento. They got knowledge. Y ellos recibieron conocimiento. Not between good and evil. No entre el bueno y el mal. Their knowledge was el malo. nakedness and shame. Su conocimiento, el conocimiento que recibieron era eh, el desnudez y la vergüenza o la pena. They tried to cover their shame. Y ellos trataron de cubrir su pena, su vergüenza. And for the first time, y por la primera vez, we see humans using creation. Be, 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 vemos, discúlpame, vemos humanos usando la creación for their own benefit. Para su propio beneficio. En ese sentido, ex, estaban explotando la creación. They were made to care for creation. Now they are using creation. Sí, Adán y Eva fueron creados para cuidar a la creación, pero ahora están usando la creación. Es un, en el sentido de aprovechando o explotando. A fear and blame Entonces, uh, enter the picture. El temor y el culpar entró en, en la situación. Entraron en la situación. And the relationship we learn about in Genesis 2 is broken. Y la relación entre Dios y la humanidad que, enten, que aprendemos en Genesis 2 es es quebrantada en Génesis 3. The relationship with God is broken. La relación con Dios está quebrantada. Adam and Eve hide in the trees. Adán y Eva se ocultaron en los árboles, en el bosque del huerto. Uh, the relationship between Adam and Eve is broken. El, además de eso, la relación entre Adán y Eva estaba o era quebrantada. Adam blames Eve. Adán culpó a Eva. Eve blames the snake. Y Eva culpó al serpiente. And we see God changing the relationship between man and woman. Y vemos Dios cambiando la relación entre el hombre y la mujer. The relationship with creation is broken. La relación with, from the, between humans and creation? Uh, yes. Y además de eso, la relación entre la humanidad y la naturaleza, o la creación natural, estaba quebrantada también. Um, there's hostility between the woman and the snake. Había hostilidad, hostilidad entre el serpiente y la mujer. Um, there's pain in co-creation of offspring. Y hay dolor en la co-creación uh, por medio de da dando la luz. And Adam's work with the ground is cursed. Y además de eso, la obra de Adán en la tierra recibe maldición. The order we saw in Genesis 1 Entonces, el orden que vimos en Genesis 1 
is broken and disjointed. Es, eso está quebrantado. Eh, todo está en una manera desformado. No sé cuál es la palabra en español. Pero nada estaba funcionando sobre la intención original de Dios. And we can learn two important things about God in this. Y de esto podemos aprender dos cosas muy importantes sobre Dios. Uh, we have sinned. La primera cosa, hemos pecado. Nosotros hemos pecado. Not because we inherit that from our parents. No hablamos sobre una herencia genética de nuestros padres aquí. Because we choose to be our own God ourselves. No, nosotros hemos pecado porque hemos escogido, en, I'm going to add a little, en varios tiempos de nuestras vidas, de ser el Dios de nuestras propias vidas. So the big sin of the world Entonces, el gran pecado de todo el mundo is not murder no or es deceit. El, no es el asesinado ni el engaño o cosas así. But that we want a world where we don't have to rely on God. Ah, el pecado grande de todo el mundo es que deseamos un mundo en lo cual no necesitamos confiar en o depender en Dios. We cut off the seventh day. Sí, entonces, lo que hacemos nosotros es cortamos el séptimo día. And there's no rest for anyone. Y no hay descanso para nadie. But in that we find grace. Pero en eso uh, encontramos la gracia. Adam and Eve. Adán y Eva. And us. Y nosotros también. Deserve death. Merecemos la muerte. Uh, they were uh, made to care for and protect creation. Ellos fueron criados para cuidar a la creación. Um, but when they sinned, Pero cuando pecaron, God, even in the broken relationship, aún en la, en la relación quebrantada, stepped towards them. Dios uh, tomó un paso hacia ellos. And he cared for them. Y cuidó a ellos. And he protected them. Y los pre protegió. So he created clothing for them to cover their shame. Entonces, por ejemplo, Dios hizo uh, ropa para ellos para cubrar su vergüenza. And cubrir, he, cubrir su vergüenza, discúlpame. And he removed them from the garden. Y los sacó del jardín, del huerto. Because if they lived forever... Eh, la razón es que si ellos vivían para siempre, they would live without the relationship of God and in pain forever. Iban a vivir afuera de una relación de Dios y con dolor para siempre. And God loved them too much. Y to Dios los amó demasiadamente. To let them live in pain. Para permitir que ellos vivían para siempre en ese dolor. And this is where the story of God's redemption begins. Y la historia de la redención, redención de Dios comienza aquí. Uh, 